Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos dentro de nuestro taller para formular un artículo. Este en particular va a ser el módulo en el que vamos a hablar de cómo formular un artículo. Observen con mucho cuidado que no hablo de escribir un artículo. Porque se si refiero a escribir, parece que solamente uno se tiene que sentar a escribir. No, tiene que haber tareas previas. Ya hicimos una previa que se llamó el esquema del artículo. Es como una infraestructura en la que ideamos cómo va a ser ese artículo, a qué va a dar respuesta y los recursos que debemos de tener, los libros, los artículos, la información que debemos de tener o si hicimos alguna actividad de investigación, ya la tenemos que haber realizado. El anterior fue preparatorio. Este va a ser en el que vamos a llevar a cabo la ejecución para realizar el artículo desde que hacemos etapas de, eh, previas, etapas de ejecución y etapas de revisión del artículo. Van a haber un poco como de traslape entre el esquema del artículo, que es toda la preparación de él, y ahora la formulación que consiste en la realización del artículo. ¿De acuerdo? Vamos a ver que esto se ubica en el tema 4 de este nuestro taller. Tuvimos el esquema, tuvimos el concepto, los tipos, y ahora vamos a formular el artículo. En la diapositiva que pongo a continuación, claro, puede parecer una diapositiva que tiene mucha información. Son los 14 pasos de los que nos vamos a ocupar ahorita. Tenemos que llevar 14 pasos en ejecución. Pueden adelantar unos, pueden hacer su versión personal. Esto es lo que yo he ideado y trabajo para hacer un artículo. Lo he puesto todo en esta diapositiva para que tengan la posibilidad de eh, copiar la pantalla, imprimirlo. Me parece que es útil que ustedes tengan esta diapositiva completa a la mano por si alguna vez tienen que hacer un artículo y vayan checando en qué etapa van. Igual pueden hacer su versión personal, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver desde determinar cuál es el objetivo hasta la re, las numerosas revisiones, vamos a hablar de ello también en un video posterior. Esta es una diapositiva, entonces, que puede ser muy útil para quienes quieren escribir un artículo. En este video voy a explicar cada una de esas etapas. La primera, lo primero que tienen que hacer ustedes es determinar cuál es el tipo de escrito que van a hacer. Estamos pensando en un artículo, pero en este en particular, en este video, He hecho el video de tal manera que ustedes pueden idear si van a hacer una conferencia, una ponencia, un cartel, una, eh, un libro, un, cualquier, eh, un ensayo, pueden hacer un informe, un trabajo de tesis, también una monografía, un libro, una antología, lo que ustedes quieran, etc. Es lo que vamos a revisar en este video. Lo primero antes de llevar a cabo el artículo, yo le voy a recomendar una cosa muy sencilla. Determinen las características que debe de reunir ese documento. Un libro, un ensayo, un cartel, una ponencia. Hay que determinarlo en dos ámbitos. ¿Qué nos dicen los expertos? Los que saben de cómo hacer un libro, de cómo preparar una ponencia, de qué es una monografía. También analicen lo que les va a pedir la institución, la empresa, la editorial, la revista, que en particular debe de reunir su documento. Entonces, quiero saber que es un artículo, veo que dicen los expertos, quiero saber que es un artículo y que me pide esa revista. Todas las revistas tienen una sección en la que dicen un artículo, qué condiciones debo de reunir. Revisen estos dos. Y importante, quién es el destinatario, porque yo debo de ajustar mi discurso para que sea comprendido, cautive y aceptado por el destinatario. Mucho cuidado, porque en el caso del artículo hay tres destinatarios. Yo debo de tomar en cuenta el comité editorial, que es el que generalmente recibe los artículos, los revisa someramente y después los pasa a los jueces, al, 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 a los que van a deliberar y analizar ese artículo. Entonces, primero le tiene que gustar a la sección editorial. Esto casi siempre lo hacen a partir de las, de, de las secciones que han determinado y dicen, no tiene palabras clave, no está usando el sistema que le hemos indicado para citar las fuentes, excede la extensión. 
lo regresamos. No estamos tomando en cuenta a uno de nuestros lectores. Si sí cubrimos las condiciones de forma, entonces ellos los pasan a un comité que va a revisar la calidad del contenido. Tenemos que pensar que ese comité habitualmente es un experto, un conocedor del tema que le estamos enviando. Procuremos pensar eso para cubrir eso que nos va a pedir nuestros lectores del de comité de revisión. Si pasa el comité de revisión, entonces vienen todos los lectores de la revista, que puede ir desde un público que está ingresando esa información a un público que domine esa información. Cuando escojamos qué documento vamos a hacer, deliberemos las partes, las características y a quién va dirigido. Eso nos va haciendo con mayor fortuna que nuestro trabajo sea publicado. Esta es la primera parte que tenemos que determinar. Después, lo he dicho en el video anterior, que lo pueden revisar con mayor detalle, ahora lo repetiría porque estamos en una etapa que se eh, traslapa y quiero que esto sirva para cualquiera que quiera hacer un documento, tenemos que determinar cuál es la pregunta que va a guiar mi escrito, a qué le voy a dar respuesta, qué es un ensayo, qué es la supervisión, cómo enseñar en competencias, casi siempre le voy a dar respuesta a una pregunta. La pregunta va a servir para que yo me haga de la información. Esa pregunta denota cuál es la intención del comunicado. Pero cuando está como pregunta, me hace buscar la información. Cuando yo lo planteo como objetivo, es el que va a guiar mi escrito. El objetivo va a guiar el comunicado que yo voy a escribir. Entonces, ese objetivo, que lo voy a mostrar ahorita en un ejemplo, nos va a permitir decir qué tenemos que anotar y qué no tenemos que anotar, ¿de acuerdo? Vamos a ver también que eh, esto, el formular tanto la pregunta como el objetivo, cuando tenemos la pregunta estamos en el plano de la investigación, en el plano de a quién debo de leer, cómo lo debo de leer, qué es lo que quiero encontrar como respuesta. Pero cuando planteamos el objetivo del documento, es importante que tomemos conciencia que estamos pasando del plano de investigar al plano de comunicar. Investigar y comunicar requiere dos habilidades distintas. Es muy frecuente que grandes investigadores, pensemos en un extraordinario Arturo Rosenblum. Él era un gran investigador y cuando empieza a publicar, se identifica que tiene muchas limitaciones y entonces él tiene que subsanar esas limitaciones, además estaba en Estados Unidos y todavía tenía que dominar un idioma, tiene que subsanar esas limitaciones, no se angustien. Es habitual reconocer que tenemos habilidades en investigación o que logramos desarrollar habilidades en investigación y ahora tenemos que desarrollar habilidades en el plano de la comunicación particularmente escrita o a veces también lo vamos a hacer de manera oral. Son dos ámbitos diferentes y requieren de dos particularidades diferentes. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una pregunta. ¿Qué es una edu educación integral? Esa pregunta va a hacer que yo busque información en libros, busque en artículos, busque conferencias, platique con compañeros, platique con expertos para dar respuesta a esa pregunta. Es el plano de la investigación. Cuando ya me encuentro más o menos satisfecho de mi respuesta, paso al plano de la comunicación y hago el objetivo del comunicado. Observen que son cuasi idénticos, solamente está redactado uno como buscar información y otro como transmitir la información, explicar que es una educación integral. Ya tengo que tener un discurso, una idea y entonces ahora lo voy a poner por escrito. Es muy importante que formulen estos dos enunciados que acotan. Acotan porque solamente vamos a hablar de qué es educación integral. Me guía lo que tengo que hacer al escribir, es decir, qué es educación integral. Y me obliga, porque tengo que explicar qué es educación integral. No puedo explicar ninguna otra cosa más. Es importante hacer estos dos elementos para entonces enseguida tratar de determinar, bueno, lograr determinar las partes. Vamos a pasar, ya tenemos la, el objetivo de qué quiero transmitir, ahora voy a planear. ¿De qué voy a hablar primero? ¿De qué voy a hablar después? ¿De qué voy a hablar enseguida para cubrir? Es una etapa de planeación de cuáles son los momentos de mi discurso que debo de cubrir para ser comprendido por el otro. 
no existe una manera única de tratar un tema. Yo voy a buscar mi particularidad y voy a decir cómo. Lo que sí he de reconocer es que un tema no se trata completo. Yo tengo que pensar en cuáles son las secciones o las partes en las que lo voy a dividir. ¿De acuerdo? Eso va a favorecer que el otro siga mi razonar. Si yo les digo, voy a hablar de una casa, primero voy a hablar del frente, voy a hablar de la parte posterior y después voy a ir hablando de cada una de las habitaciones Primero de la planta baja, después de la planta alta y a lo mejor llego hasta la azotea. Eso es grato porque el sujeto va a poder razonar, pero si empiezo a hablar sin ningún plan y voy y vengo, no voy a permitir que el sujeto razone. No existe un orden único. ¿eh? Yo puedo pensar que si tengo problemas de lectura en la escuela X, yo puedo primero decir cuál es la escuela, quiénes son los alumnos y cuáles son los problemas de lectura. O primero, ¿cuáles son los problemas de lectura? Observen que puede empezar. ¿En qué alumno se presenta? ¿De qué escuela? Cuando yo he planeado cuáles son las secciones, es muy importante que me percate que primero voy a hablar de la escuela. ¿Cuándo surgió? ¿De qué nivel es? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes son sus maestros? ¿Los planes de estudio? ¿Quiénes son esa escuela? ¿Sí queda claro? Después voy a pasar a los alumnos. Cuando pase a los alumnos ya no puedo regresar al tema escuela. Cuando esté en el tema escuela no puedo tratar, el tema los alumnos, no puedo tratar ni el tema escuela ni el tema los problemas. ¿Sí queda claro? Para eso he planeado, para no regresar a un tema y estar saltando de un tema a otro. He dicho en qué orden voy a trabajar cada uno de esos temas. Después lo que yo voy a idear es con esta estructura, fíjense bien, ya sé cuál es el objetivo. Ya sé cuáles son los temas que voy a tratar. Solo había leído, lo he explicado anteriormente, genéricamente los artículos, los libros, las tesis, lo había leído un poco por encima y ahora sí voy a empezar la lectura de esos documentos. Recuerden siempre ir de lo simple a lo complejo. Los documentos que tienen menos referencias, los artículos que tienen menos referencias, a los que tienen más referencias. Ese va a ser mi orden de lectura, cuidadoso fundamentalmente a los expertos o a aquellos que se apoyaron en los expertos. Tengo que leer críticamente con qué estoy de acuerdo, por qué, y con qué no estoy de acuerdo, por qué. Lamentablemente, de repente, nos enseñan a leer para ver qué pongo de aquí a acá. No, yo tengo que leer cuidadosamente. Lo primero, una lectura comprensiva. Debo de entender lo que me está diciendo el autor. Si yo entiendo lo que me dice el autor es porque lo puedo explicar con mis palabras. Puedo decir a qué se está refiriendo. Esto es muy importante. De repente hay quien dice, no, mis alumnos leen 200 páginas, estoy en maestría de doctorado, leen 200 páginas por semana, leen 300, yo les digo, mis alumnos leen 50 por semana, detenidamente, cuidadosamente, para comprender. Si comprendo lo que dice el autor, Debo de analizar cuáles son sus argumentos, cuáles son las pruebas. ¿Ha razonado coherentemente? Analizar es separar cada una de las ideas, examinar cada una de las ideas para ver si estoy de acuerdo o no. Siempre diciendo con qué estoy de acuerdo y con qué no estoy de acuerdo. Y entonces empieza un seleccionar con lo que yo estoy de acuerdo. Van a seleccionar ideas, de repente creen que señalan seleccionan frases o apartados o definiciones, no. Se escribe para transmitir ideas. Leemos para hacernos de ideas, no de textos. Hay un hombre brillante, Fernando Sabater, que escribe un diccionario de filosofía y en él dice, hay dos sujetos, él que es como muy memorioso y sabe citar lo que dicen muchos. Bueno, está muy ilustrado pero nos interesa más el que sabe escribir, el que sabe crear, el que sabe generar ideas. ¿Por qué? Porque no accede a citas, no memoriza textos, accede a ideas y manejándose entre las ideas genera nuevas ideas. Procúrense de esto, vamos a acceder a ideas y entonces vamos capturando las ideas que nos van pareciendo. Eso es lo que tenemos que hacer a la escrita. Esta lectura en la que yo quiero dar respuesta a mi pregunta de investigación debe de caracterizarse por un pensamiento reflexivo. Cuando me refiero a pensamiento reflexivo, quiero decir que estoy leyendo 
pero voy suspendiendo la posibilidad de generar conclusiones. Lamentablemente, muchos leen y ya tienen las conclusiones. Para enseñar matemáticas hay que usar las TICs. Entonces, si ya tengo las conclusiones de que para eh, enseñar matemáticas hay que usar las TICs, voy a buscar todo lo que viene a mi conveniencia. Eso es cerrado, esto es criticado mucho dentro del campo de la ciencia, del conocimiento. No busques solo las pruebas a tu favor. Busca tanto a favor como en contra, de tal manera que lo que te recomiendo es un pensamiento reflexivo. Suspende las conclusiones. Ve analizando las ideas, los datos, la información, y ellos son los que de manera automática te van a hacer decantar en un sentido o en otro, o descubrir un sentido completamente nuevo. Procuren el pensamiento reflexivo, no se dejen capturar por sus ideas. Si yo estoy leyendo críticamente, con cuidado, solo buscando eh, ideas y con un pensamiento reflexivo, inevitablemente va a aparecer mi discurso. Con aquello que voy estando de acuerdo, con los conceptos que estoy de acuerdo, voy construyendo mi discurso que no necesariamente tiene que ser replicar la teoría de otro autor. Esto es frecuente. Quiero citar al compañero de trabajo, el maestro Blas, que de repente cuando los alumnos de maestría o doctorado también lo pueden hacer de licenciatura, empiezan a repetir un autor. Y fulano dice, y fulano dice. Y le dice, espérate, espérate. No puedes ser su portavoz, no puedes ser su vocero. Si quiero leerlo, lo voy a leer a él. Ahorita quiero ver qué me tienes que decir tú. Eso es lo que tiene que guiar su artículo, lo que ustedes tienen que decir. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, hagan esta lectura cuidadosa, detenida, a través de cierto tiempo, para hacer y lograr su discurso. Van a ir, en esta lectura, no solo lean, yo que soy más desmemoriado, procuren ir identificando, marcando aquellas ideas que son importantes para el escrito que van a hacer. ¿Cómo sé las ideas que son importantes para el escrito que yo voy a hacer? Porque lo puse en la pregunta, que es educación integral, y lo puse en los tres apartados. Yo planteé que un apartado era educación, otro apartado era integral, otro apartado era educación integral, y en el apartado de educación integral yo puse el concepto, las características y las ventajas. Entonces, cuando lea mucha información, solamente voy a buscar aquella que me diga qué es integral, qué es educación, qué es educación integral, el concepto, las características y las ventajas. Si aparece otra información que no va con mis apartados, en principio no será la que tengo que capturar. La puedo capturar porque a lo mejor la voy a usar en otro momento. O en mi lectura identifico que hay una información importante que yo no consideré en mi espacio. Y a lo mejor hay una teoría que da lugar a todo lo que es eh, for, eh, educación integral y yo tengo que integrar ese apartado a mi discurso. ¿Sí queda claro? Pero yo voy leyendo de manera abierta para primero satisfacer aquellos apartados que he contemplado en mi discurso. En esta lectura, entonces, van a ir marcando. Pueden ir marcando ustedes esos documentos, si es de, de su propiedad, con un eh, marcador de texto, con lápiz, con pluma, poniendo este, señales de lo que les parece importante. También pueden poner post yo tengo un compañero que pone post o pone papelitos en el que va indicando dónde está lo que corresponde al primer apartado, al segundo apartado, al tercer apartado. Hay quien prefiere fotocopiar o tomar las partes que les intereses y meterlo en folder. Este va para el primer apartado, para el segundo apartado. Hay quien lo puede hacer también en la computadora o tomando fotos. Cada quien va ideando cómo va haciendo esa situación. Lo que es muy importante es que la conservemos. Si leemos un artículo, dos artículos, tres artículos, a mí yo voy en el cuarto y ya no me acuerdo lo que decía el tercero y menos el segundo y menos el primero. De tal manera que a mí sí me gusta ir tomando registros de eso. En particular, la manera en la que yo voy registrando la información es en fichas. Soy un adicto a las fichas. Ahorita les voy a explicar cómo se hace una ficha. Aquí tenemos fotos de ficha en mi escritorio, otros de un librero que tengo enfrente, otras fotos de un librero, otro en otro apartado que tengo en el librero. Tengo un pequeño librero de un metro por un metro, pero en un lado tengo las que van de un tema, en otro lado las que van de otro tema. Estas las tengo en sobres porque van de dos o tres temas. En mi casa, que es su casa, bueno, tengo dos lugares donde vivo. 
también tengo un pequeño mueblecito que tiene unos cajones atiborrados de ficha. Cuando leo, tengo un tema en mente y voy seleccionando lo que resulta de interés porque lo que estoy haciendo es sacarle la médula, la esencia, lo cardinal del documento y no lo quiero perder. ¿Queda claro? Entonces, y el gran desastre es que luego estoy lleno de fichas y aunque ya he hecho el libro o he hecho el artículo o el texto sobre esto, me remuerde la conciencia a tirar esas fichas. ¿Por qué? Porque es lo esencial de autores expertos sobre un tema. Si tengo que hacer un video, accedo a ellos. Si tengo que hacer una conferencia, accedo a ellos. Si tengo que hacer un artículo, un libro, si tengo que dar una clase, accedo a ello y vuelvo a recuperarlo. Los invito a idear cualquier forma. A mí me encantan las fichas. Y luego, actualmente tengo un colaborador, Abner, que me ayuda a hacer esas fichas. Yo tomo un documento, señalo con una llavecita, este se llama el artículo, este es el concepto, estos son los tipos, este es el párrafo introductorio, este es lo que corresponde a antecedentes y él tiene que capturar, ahora es muy fácil porque se puede hacer en computadora, selecciona el texto, lo pega en una ficha que lo tengo en un documento de Word en el que hay dos fichas, pega eso, pone el título que yo le di, pone que es textual habitualmente, después ahorita les voy a indicar lo que van a poner. Es muy grato hacer fichas porque yo después de tres, cuatro o cinco meses de haber leído mucha información, tomo las fichas y realmente hay un goce cuando voy leyendo toda esa esencia de los documentos y no he perdido una coma, no he perdido un punto, no he perdido un dato. ¿De acuerdo? Los invito a hacer eso. ¿Qué contiene una ficha? Vamos a ver la información que contiene una ficha. Antes, y yo todavía tengo estas fichas de cartón que miden como 20 centímetros por 12 centímetros. Sí queda claro, pero este formato lo pueden integrar ustedes en una computadora, en Word, y tener dos fichas por página. Lo que tenemos que poner en una ficha primero es el título. El título debe de hacer referencia al contenido de la ficha. Si yo, pongue, si yo puse tipos de artículos, abajo están los tipos de artículos. Si yo puse concepto del artículo, abajo está el concepto del artículo. Tengo que poner algo que me refiera de manera inequívoca el contenido, ¿de acuerdo? Después voy a poner el tipo de ficha. Nosotros podemos tener diferentes tipos de ficha. Vamos a ver cada uno de ellos, en lo que es importante y básico en este caso. El primer tipo de ficha, que es muy habitual, es textual. Textual es porque te me idéntico el texto y lo estoy incorporando a mi ficha. Y lo he puesto con comillas tengan mucho cuidado de poner exactamente el texto. Ahora es fácil porque lo pueden copiar este, si tienen en versión electrónica el artículo. Yo leo en papel, a mí me gusta leer en papel, lo marco en el papel, se lo doy a mi colaborador, mi colaborador toma el papel, baja la versión electrónica y va seleccionando. Cuando es un libro, un documento que no hay versión electrónica, bueno, mi colaborador tiene que capturar y si sí, de repente encuentra algunas fallas porque digo, esto no me suena bien, voy al original, si tengo el original y veo que hay que corregir una cosa. Es muy grato trabajar con esto. Textual, idéntico, clásico, resumen, sintetiza una información que está en extenso. Otro que es muy importante, un esquema. Esquema es cuando estoy poniendo el esqueleto de la información, pero no está desarrollada la información. Clásico, una clasificación, como le estoy poniendo aquí. Tipos de ficha, textual, resumen, esquema, y una más, o tal, pero no pongo la información, solo pongo un esquema. Así que, claro, o pongo un cuadro, o una tabla, o una clasificación. Ese es un esquema porque no está desarrollada la información, solo está esquematizada. Les voy a recomendar que cuando hagan lecturas, nos ha pasado muchas veces que de repente leemos algo muy valioso, pero en ese momento no es de nuestro interés. ¿Sí queda claro? Particularidades de los primeros artículos que no observaban la distribución clásica. Un día lo leí y dije, ah, bueno, no es de mi interés. Con el tiempo recordé que ya había leído algo muy valioso de las particularidades de los primeros artículos que eran muy diversos y que no había, decían, pero ¿dónde lo leí? ¿Dónde está? Les recomiendo hacer una ficha de esquema, una ficha de esquema en la que yo escribiré en este artículo, se describen las particularidades de los primeros artículos de grandes investigadores que presentaban pero que no obedecían. La... Yo hago una ficha de eso, lo guardo y cuando yo quiera tengo el nexo para regresar a ese documento. Con frecuencia hemos leído documentos muy valiosos que en ese momento no necesitamos, pero después decimos yo leí algo en algún momento y no me acuerdo dónde, pues no. Recordemos, lo más importante que vamos a tener son las fichas 
de idea. Porque cuando hacemos acceso a la información, cuando investigamos, cuando estuvimos, estamos manejando en esencia ideas. Cuando leemos un artículo son las ideas que nos quiere transmitir el autor. Y entonces cuando estamos en él se leer artículos y hacer resúmenes y citas textuales y esquema, en nuestra cabeza de repente aparece una idea que da respuesta o que apoya, o que apunta en esa dirección y decimos, ¡ah, qué bárbaro! Es interesante porque de repente las ideas, ha sido estudiado por la heurística, no aparecen cuando estamos leyendo. Leímos, estuvimos pensando, haciendo fichas, revisas, y de repente nos salimos a comer, fuimos a dar la vuelta al coche, estamos en casa, estamos viendo la televisión, fuimos a tomar un café y ¡puf! aparece una gran idea, un concepto brillante, porque cuando no estamos en el espacio de trabajo, se relaja la información, se relaja y hace nuevas conexiones. En nuestras nuevas conexiones aparecen las nuevas ideas y uno dice, ¡ah, ya se me, ya sé qué particularidad tiene la palabra integral! La palabra integral, esta es la esencia, ya la tengo, ¡qué maravilla, qué listo soy! No la apuntamos y al otro día decimos, ¡ay, maldición! O a veces estamos leyendo a un autor y llevamos tres, cuatro, cinco páginas y comprendemos la idea del autor porque nos ha dado conceptos, características, ejemplos, nos está explicando y comprendo lo que me quiere decir el autor, pero no está explicado, no está dicho allí. Yo comprendo la idea, entonces hago una ficha de idea, pongo el título, pongo idea y pongo el autor respecto, las ideas son lo más valioso y hay que ponerlos lo más completo. Si yo digo la particularidad de la, eh, de la palabra integral es 7, ¡ah, 7, 7! Si yo solo pongo el número 7, Pongo particularidad de la, de, de la educación integral, idea, es el 7. Y la quiero ver uno o dos meses después, la idea aislada no tiene razón, no la voy a entender. Recuerden que las ideas tienen un contexto. Si yo pongo, cuando estaba leyendo el texto o estuve reflexionando en la mañana tales cosas y al salir en la cafetería y cuando yo estaba pidiendo mi ensalada, vino a la cabeza este concepto, yo siempre traigo fichas en el coche, en el portafolio, en la bolsa por todas. Y lo anoto, pero lo más completo, para reconocerlo. Las ideas tienen un contexto, un ámbito. Si la anoto aislada, después no la voy a reconocer y me voy a arrepentir. Anoten todas las ideas que van apareciendo, porque ese es el núcleo de su aportación. Si hagan, recuerden cómo, por ejemplo, la ciudad tiene un contexto, de repente estamos en el escritorio y estamos trabajando, estamos ahí y, y de repente nos paramos y cuando nos acercamos a un librero decimos, ¿a qué venía? ¿Qué quería hacer? Si regresamos al lugar donde estábamos y tomamos el, ah, sí, iba por un sacapunta, así que claro, ah, iba por un diccionario. Las ideas tienen un contexto, son lo más valioso, no lo pierdan de vista. ¿Qué vamos a poner después en nuestra ficha? Pues el texto, ¿no? El texto que va a obedecer al textual, resumen, idea, lo que quieran. Después es muy importante, sobre todo en lo que llamaremos más adelante, documentar que nosotros vayamos poniendo lo que yo denomino una referencia breve. Indiquemos quién es el autor o autores ¿Cómo se llama el título del documento? Solo el título. No tenemos que anotar todo, porque en teoría tenemos el documento, el electrónico, o tenemos el libro, o nos han prestado el libro. Sí, también que no tenemos que anotar más. Autor, título, el año, el año en que está dicha esa idea, y la página en la que está, para que tanto podamos volver si queremos ver, o para que cuando hagamos nuestro discurso vayamos diciendo en quién nos vamos apoyando, cuáles son la información que hemos tomado de otros autor, autores para sustentar nuestra información, ¿de acuerdo? Inténtenlo, procuren hacer fichas un poquito laborioso, pero con el tiempo y sobre todo cuando los leemos, aquello es una maravilla y da mucho gusto no perder nada, el conflicto va a ser que después no nos queremos deshacer de ellos. Cuando vamos llevando a la práctica esta lectura crítica, analítica, selectiva y vamos tomando notas y vamos pensando a través de un pensamiento reflexivo, invariablemente aparece el discurso propio. Y entonces alumnos de licenciatura, de maestría o de doctorado dicen, con tal autor dice esto, pero yo no estoy de acuerdo, me parece que debe de ser de esta manera. Sí esto, pero esto no. O con tal autor, no estoy de acuerdo porque he visto, porque reflexioné, porque se contrapone a otro y estoy más de acuerdo con él. Aparece el discurso propio solo por leer con cuidado de lo simple a lo complejo, 
con una actitud crítica. Este momento es maravilloso porque nos estamos dando cuenta que ya sabemos cómo formarnos, cómo hacer para nosotros constituirnos sin necesidad de ir a la escuela, sin necesidad de estar bajo instrucción en un proceso de autoformación. Tengo un, un gran amigo que se llama Charlie, que dice, yo no sé para qué van a la escuela si todo está en la computadora, Fernando. Tiene toda la razón, tiene toda la razón y podemos acceder a un montón de información para autoformarlos. El primer goce que van a tener, si siguen un poquito estas instrucciones, en versión personalizada, es que se van a dar cuenta que pueden formarse en el tema que ustedes quieran y siendo críticos van a lograr un discurso personal. También otra vivencia que se tiene cuando uno se pone a leer de esta manera es que quiere leerlo todo y dice, no puedo leerlo todo, no tengo tiempo y ya tengo que entregar el artículo, ya quiero terminar este libro, ya quiero... Entonces uno vivencia aquello que decía este gran hombre de la antigüedad, yo solo sé que no sé nada, porque tengo conciencia, lo dice otro investigador muy importante, yo soy malo para los nombres, no le podré dar el crédito que dice, cuando estudiamos nos percatamos, también cuando investigamos, de que hemos delineado pequeñas islas y caemos en conciencia de la infinidad que tenemos por resolver de todo ese océano en el que hemos quedado. Esto es real. Uno se percata de que no se puede saber todo. Entonces tiene que hacer un ejercicio como de madurez, como de disciplina y va a decir, voy a comunicar lo que ahora sé. Si leo más, si investigo más, puede ser que me arrepienta. Pero de momento, esto es lo que ahora sé y quiero comunicárselo. Sí, esto lo han hecho grandes hombres que han reconsiderado sus planteamientos. Es la vivencia del nuevo saber. Aquel que realmente lee con esta actitud y que ve lo que se sabe, puede identificar lo que él sabe que no saben los otros. Es una de las grandes vivencias del eureka. Lo sé, lo sé, lo encontré de aquel maravilloso griego, Arquímedes. Arquímedes que logra descifrar algo de una corona, no lo voy a decir ahorita porque soy bueno para extraviarle, pero la vivencia del eureka es hermosa. Sigmund Freud dirá, es una vivencia mesiánica. Mesiánica es que lo tienen que saber todos, se lo tengo que saber, decir a todos. Ya sé cuál es la clave de la educación integral a partir de haber leído los expertos, a partir de estar pensando, a partir de... Lo sé y se los quiero comunicar. Es el momento clave a partir del cual vamos a empezar a escribir nuestro artículo. En ese momento previo antes, nosotros vamos a hacer nuestro párrafo introductorio. Recuerden que el párrafo introductorio lo hacemos vinculando el objetivo con los apartados. Hemos hecho el esquema de exposición antes, pero ahora podemos reconsiderar y cambiar la posición porque tenemos un conocimiento diferente. Hemos avanzado en ese saber y entonces decimos, no, no voy a empezar por hablar por la escuela, voy a empezar por hablar por los alumnos, porque sus particularidades son muy importantes. Después te hablaré de la escuela y después hablaré de los problemas que tiene de lectura. Este nuevo saber me hace reconsiderar o puedo incluir un nuevo elemento y decir, voy a hablar del constructivismo dentro de la educación porque es un elemento importante. ¿Sí queda claro? Entonces tengo que reconsiderar esa primera división en la que identifique las secciones, pero ahora voy a decir en qué orden voy a, a, a exponer y a partir de ese recuérdenlo estructuro un párrafo introductorio que yo lo llamo la versión formal en la que digo a partir de los apartados primero hablaré de cómo se realizó el trabajo de qué es educar qué es integral después hablaré de educación integral explicaré este concepto a detalle daré mis comentarios finales hagan este párrafo que se hizo antes cuando hicimos el esquema y ahora lo pueden personalizar la lectura de tal teórico y tal teórico y las acepciones y recomendaciones de fulano me permiten ahora desarrollar. Como ya tengo más conocimiento, ese párrafo que inicialmente era formal, cuadrado, ahora lleva mi firma, lleva mi sello personal. Ahora estoy dando muestra de lo que sé, porque he leído, me he documentado y me he manejado entre un sinfín de ideas. ¿De acuerdo? Hago mi párrafo introductorio, ya lo puedo haber tenido, como los dije, si van encimar un poquito con el esquema del artículo, está bien para que veamos que hay una coherencia entre estos. Este me interesa mucho para que ustedes vean cómo es que se va a, este, a escribir. Iniciamos 
el primer borrador. Porque vamos a escribir un primer borrador, un segundo borrador, un octavo. No hay escritos finales. Cuando nosotros tenemos en la cabeza una información, la ponemos y la transmitimos. Hagan el intento. Lamentablemente lo hacen y ponen en un artículo la información porque lo tienen que entregar el jueves. ¿Y qué ocurre? Lo entregan. Si ese artículo, ustedes lo han hecho, lo leen dos, tres, cuatro días después, dicen, no, me faltó poner esto, me faltó decir lo otro. Esto no lo debí haber puesto o le debí haber puesto otra vez. Es decir, nuestro cerebro siempre está en el... Es decir, si lo hemos logrado, el pensamiento reflexivo, pensando, especificando, reconsiderando, y cambiamos, y cambiamos, y cambiamos, y no se quede estático. El documento sí es estático, pero el cerebro sigue avanzando y sigue precisando las ideas, las sigue puliendo de tal manera que entre más tiempo pasamos, más precisos podemos ser el comunicado. Pero aunque seamos, ya llevan 20, 30 años y hacemos el comunicado, pasa más tiempo y nosotros podemos precisar el comunicado. Esta vivencia se tiene, cuentan que dos grandes premios Nobel en el campo de la literatura, es más bien una metáfora, pero ilustra esto. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en México. Borges, Premio Nobel de Literatura en Argentina. Le habla a uno y le dice al otro, oye, ¿y pa para qué vamos a publicar? Y el otro le dice, para dejar de corregir, porque si no seguíamos corrigiendo. Yo en particular he hecho un libro que se llama La problematización y lo vuelvo a editar y se corrige, y lo vuelvo a editar y se corrige, y la última vez dejó de ser la problematización para hacer un libro completo que se llama Problematizar, Acceder, y diagnosticar. Así es el cerebro y eso lo van a vivenciar ustedes. Solo sigan estos pasos y van a ver por qué. Es muy importante tomar distancia del escrito. Hagan un escrito y léanlo tres, cuatro, cinco días después y se van a dar cuenta que no están claras las ideas que han puesto ahí. Porque toman distancia y ya no reconocen. Y lo vuelven a pulir y lo vuelven a pulir y toman distancia. Y lo vuelven... Es una práctica muy sana que todos los escritores toman en cuenta. ¿Sí queda claro? Cada vez que escriban un artículo, una ponencia, un libro, unas prácticas, unas instrucciones, un oficio al señor director, un oficio al sindicato, cada vez que escriban, sea lo que escriban, por pequeño que escriban, no pierdan la oportunidad de tener abiertos en la computadora estos diccionarios. Algunos los tendrán abiertos allí y otros los tendrán a la mano. El diccionario de la Real Academia. Nos damos unos chascos que decimos, hijo, ¿y yo que usaba esta palabra pensando que tenía esta acepción? Y estoy equivocado. Sí, porque las acepciones no las estudiamos, es en el uso que las vamos tratando de identificar. Y de repente estamos usando una palabra de manera equivocada. Tengan abierto el diccionario de la Real Academia, uno de sinónimos es terrible, es terrible que una persona, acabo de leer un texto que tenía como un párrafo y estaba... Eh, usaba una palabra cinco veces en el párrafo y le dije, es una joya de la literatura para enseñárselos a todos que verán que ahí se ha usado la misma palabra cinco veces. A veces podemos usar la palabra una vez y todo articularlo para que refiere esa palabra o buscar sinónimos. En la ciencia no es tan recomendable buscar sinónimos porque la ciencia reconoce que cada palabra tiene su acepción perfectamente restringida. Entonces, en la ciencia hay que ver cómo articulamos el discurso para no estar duro y dale con la palabra. Pero de repente en la ciencia también se describen cosas y están las instrucciones y para eso instruimos y hemos dicho que la instrucción, y uno dice, ya estuvo suave, estás exponiéndote porque estás mostrando que tu léxico es muy reducido. Eso no o sea. Uno que es muy grato, el etimológico a mí en particular, me gusta buscar tanto el significado etimológico de la palabra, como mucho cuidado, sobre todo en ciencias sociales, en, 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 en el ámbito de la educación, busquen de dónde viene la palabra. Cultura, la usan con una ligereza increíble. Ambiente, la usan con una ligereza. Calidad de la educación. Si van al origen de calidad de la educación y toman la palabra calidad en el ámbito industrial y ven todos los ámbitos y todos los planos que están involucrados en calidad, en lo industrial, y lo tratan de ver en lo educativo, dicen, cuando digas que, se re, que requerimos calidad de la educación, no es solo del maestro. Tiene que ver desde la infraestructura, desde los planes, desde la gestión, desde la logística, desde lo económico, es más complejo, pero aquí les encanta usar calidad de la educación y no tienen conciencia de la complejidad del tema. Entonces, tanto el etimológico como, les voy a decir, busquen diccionarios del área. Estos son los que les pueden permitir decir 
¿De dónde viene el concepto? En, cien, en el campo de la educación tenemos muchos conceptos que proceden de otros ámbitos. Vayan a ver, y se van a percatar de que usamos versiones light, cuando no equívocas del de concepto. Lo recuerdo porque trabajé en el ámbito militar, en el ámbito militar viene el concepto de las competencias. Dense una vuelta y se van a sorprender de todo lo que saben, todo lo que manejan de competencias, que no llegó al ámbito de la educación. Me consta. Un diccionario que me encanta es uno que se llama Diccionario de Ideas Afines. Observen con mucho cuidado. Está la foto, lo siento, es la foto de mi versión maltratada. Me dice un compañero, ¿cómo pones la foto ahí? Que está todo mugroso, está todo mugroso. Es que es el libro más manoseado. Porque este libro lo que va a hacer es darme las palabras afines. Me va a decir educación, entonces educar, instruir, adiestrar, adoctrinar, entrenar. Oh, no son sinónimos, sino este autor no sé cómo lo hizo, tiene todo mi respeto, Fernando Corripio, Diccionario de Ideas Afines, de Editorial Herder. Se puede bajar completito por internet. Son como 600 otros, gratis en PDF. Este diccionario les permite enriquecer su vocabulario, porque van a encontrar todas las ideas a fin de... Les permite identificar de todas cuál es la que con precisión va a referir lo que ustedes quieren hacer. Usen estos diccionarios. De momento parecerá un poco engorroso, pero después van a adquirir una, adi una adicción a la pulcritud conceptual. Es una patología mía, ser muy pulcro conceptualmente. ¿De acuerdo? Háganlo. Estamos escribiendo el primer borrador y estamos usando eso. Es el primer borrador, pero entonces, ¿cuándo voy a saber que ya concluí? Pon tú que no me preocupo por la fecha de entrega, pon tú que no me preocupo por dónde lo tenga mandado, pero ¿cuándo sé que voy a concluir? Aquí me dará mucho gusto recordar una gran mujer, una maestra de la Universidad de Tepeyac, soy un desastre, no recordaré el nombre, la maestra Marían. Ella cuenta que un día contrata un trabajador y le dice, quiero que me haga una jardinera aquí. Aquel se pone a hacer la jardinera, ella se va y del otro va y le dice, ya terminé la jardinera. Ella regresa y dice, ¿qué es esto? Está horrible. Y entonces el otro le dice, pero pues, ¿cómo la quiere? Ella, con esa sabiduría que la caracterizaba, le dice, hágala cuando usted pueda decir, qué bonita me quedó. Y se fue. Y regresa y le dice el, el, el trabajador, venga, venga, ya la tengo, mira, mire qué bonita. El trabajador le dijo, qué gran lección me ha dado. Al decirme, Qué bonita me quedó. Lo voy a hacer siempre. Tómenlo en cuenta. ¿Cuándo terminé el artículo? ¿Cuándo terminé el libro? ¿Cuándo terminé el oficio? ¿Cuándo terminé mi cartel? Cuando digo, qué bonito me quedó. El primero que lo tiene que exigir soy yo. No lo pierdan de vista y me recuerdo para la maestra María. Muy bien. En este que están llevando a cabo el borrador, tienen que dar un tratamiento equilibrado cuando hay elementos que son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tratar un tema, por ejemplo, ¿qué es educar? Yo dije que voy a tratar qué es educar. En el párrafo introductorio de ese apartado dije que iba a presentar seis definiciones. Y voy a presentar seis definiciones con las que estoy de acuerdo de qué es educar. Viene la primera definición y entonces en esa primera definición pongo el autor. Yo estoy inventando lo contenido, pero es más didáctico. ¿Quién es el autor? En ¿Cuál es su periodo en el que él vivió? ¿Qué, ¿Qué profesión tiene? ¿Es docente? ¿De dónde es? ¿Es mexicano? ¿Es egresado de la UNAM? ¿Qué es lo que dice él? Y entonces pongo lo que dice él. Eh, y digo, con lo que estoy de acuerdo y con lo que no estoy de acuerdo. Obsérvenlo, en este pequeño párrafo yo he dado un tratamiento a una definición y he eh, manejado ocho elementos. ¿Qué pasará cuando pase a un segundo autor? Tendré que hacer exactamente lo mismo para dar un tratamiento equilibrado no que de repente de un autor ponen el concepto de otro autor ponen la fecha en que nació la fecha en que murió, la fecha en la que escribe y, y van maltratando la información y no hay un tratamiento equilibrado cuando estamos en partes equivalentes porque voy a manejar a seis o voy a hablar de cabeza extremidades superiores, troncos y extremidades inferiores si de la cabeza doy el concepto las características, la función y ejemplos ¿Qué haré con las extremidades? ¿Qué haré con lo otro? Oiga, pero es que no está toda la información y aquí no da el... Fe, ¿Cuándo nació? Pon sin datos. ¿Sí queda claro? No se identificó, pero trata 
que los elementos equivalentes que tienen la misma importancia tengan el mismo tratamiento. Es pieza de museo. Leo libros y libros de artículos y digo, este sujeto no dio un tratamiento equilibrado a partes equivalentes. Ustedes procuren hacer eso, ¿no? Es muy importante que durante el escrito nosotros podamos identificar qué están diciendo ustedes y qué dice el autor. Aquí hay un error grave que lamentablemente ya está institucionalizado, que dicen, no puedes hablar en primera persona. Y entonces hay una complicación. Yo les he indicado que digan con qué están de acuerdo y con qué no están de acuerdo. ¿Cómo hago? Entonces, no se está de acuerdo y uno dice, ¿quién será? Los autores, un poquito, lo, el autor de este artículo, no, es un poco una construcción un poco extraña que desde la lingüística, oh, ojo, desde la lingüística, aquí me acuerdo más o menos del autor Sánchez Upegui, un gran escritor colombiano, un gran estudioso de la lingüística en Colombia, dice, es solamente, es, es patético esto de no escriban en primera persona, porque es solamente un recurso lingüístico que suponen, asegura objetividad. Es decir, que si yo pongo, yo no estoy de acuerdo, eso es subjetivo, y se pone, no está de acuerdo, ah, por haber cambiado el yo y haberlo eliminado y haber hecho, un... ya estás más objetivo. Es patético. Es patético que por un cambio de carácter de redacción ya lograste la objetividad. Es equívoco, pero ustedes deben de procurar cómo hago el discurso para que se vea lo que digo yo, para que vaya presentando mi discurso y luego vaya dando las ideas de los otros. Vamos a tener que cuidarlo un poquito, externando opiniones. Aunque sea impersonal, de repente lo que nos pida la revista o el lugar donde nos explica, el autor no está de acuerdo, no pienso, no se cree. No se tienen que buscar el recurso estilístico para que no se vea que están hablando en primera persona, pero que sí se vea claramente qué dicen ustedes y qué dicen nosotros, porque queremos escucharlo a todos. También es muy importante, después de cada apartado, integrar un cierre. He hablado de las diferentes definiciones que dan los autores sobre un concepto Doy mi definición eh, en, en este texto, se está de acuerdo y se pone, y después cierro. Es en esta condición que las particularidades del objeto son uno, dos y tres. Voy dando cierres, voy dando comentarios, me voy mostrando. Es lo que queremos ver más que los discursos de los otros. Que se vea qué están diciendo ustedes y qué están diciendo los otros autores. Vamos a ver a dos, dos asuntos que después voy a tratar con mayor profundidad. Integrar, fortalecer la argumentación. Argumentar es dar razones. Los escritos en el ámbito académico nos tratan de convencer de una idea, de presentarlos y que nosotros aceptemos esa idea. Entonces, nosotros vamos a argumentar con elementos teóricos, con elementos de carácter empírico bien obtenidos de manera muy sistematizada, muy ordenada, muy cuidados, o con elementos reglamentarios. Cuando estamos haciendo eso, nosotros tenemos que ver qué ideas de nosotros vamos a presentar. Yo quiero convencer de qué es integral, cuáles ideas voy a presentar y cuáles ideas no voy a presentar. Los grandes autores dicen que puedes presentar aquellas ideas que van a favor de tu planteamiento, pero eres más grande si presentas las que van en contra, las desbaratas, dices, ¿por qué no estás de acuerdo? Entonces, haz una selección de qué ideas vas a presentar. También vas a determinar... ¿Cómo vas a expresar esas ideas? Tenemos problemas graves de redacción. ¿Cómo sé que tenemos problemas de redacción? Cuando otro lo lee y con una lectura no sabe qué estás diciendo. También les voy a recomendar hoy, si ustedes tienen una de las versiones últimas del Word, tienen el Word, abren, arriba en el menú genérico dice revisar. Revisar. Ahí dice revisar. Si ustedes ponen revisar, del lado izquierdo va a aparecer una opción maravillosa que dice lectura en voz alta. Si no, procuren que uno de estos jovencitos que son tremendos les actualice su software, pero ustedes en Word, arriba, vuelvo a repetir, dice revisar. Ahí le ponen revisar y del lado izquierdo en las últimas versiones tiene lectura en voz alta. Lo pone en la lectura en voz alta y cuando lo van escuchando van a identificar errores de redacción, repetición de palabras, faltas de ortografía, incoherencias y lo paran y lo corrigen y lo paran y lo corrigen. Tienen un gran recurso para ir viendo y cuidando cómo expresan sus ideas. 
y en qué orden debe de ser presentada. El principio general es que si yo voy a presentar unas ideas para convencer de algo, debo de ir de las ideas menos importantes a las más importantes. Y entonces pensemos en los hijos que son increíbles, convenciendo y dicen, a ver, déjame ir a la fiesta, pero ¿por qué? Es que va a ir fulanito y menganito. No, mira, es que además va a ser en casa de la señora que tienes el teléfono y no vamos a tomar. Y la, la idea final, he tenido buenas calificaciones. Es la que queda generalmente en la cabeza. Entonces conviene ir presentando las que tienen menos fuerza a las que tienen más fuerza para dar contundencia. Esa es la argumentación, después esperemos más detalle a qué se refiere. Es procurar la elocuencia. Elocuencia es convencer al otro. La gran capacidad de que nuestra manera de presentar las ideas, de fluir, de ir eh, en proporción de información, convence al otro y diga, sí, tiene razón. Otra cosa que tenemos que cuidar, pero ya después de que está discurso, ya después de que hemos elaborado todo el documento, ya empezamos como a mirar y afinar el documento. Es la documentación. Nosotros tenemos que decir si esas ideas ya las comparten otros autores, si esas ideas tienen bases empíricas, si esas ideas tienen bases normativas o de nuestra experiencia o histórica o obedecen a una condición de carácter cultural. Esto de ir documentando es lo que con precisión debemos de llamar aparato crítico. El aparato crítico va a referir las fuentes de información. ¿En dónde fue que nos apoyamos? Para eso, qué libros, qué artículos, qué tesis leímos. Lo vamos a manejar dentro del cuerpo con referencias, con citas y con notas. Esto se llama aparato crítico. Si yo tomo un artículo, una librista, un, una, un libro, una tesis, una conferencia y quiero estimar la calidad antes de leerlo, veo la bibliografía, veo las notas a pie de página, veo si hay citas en el cuerpo. ¿Sí queda claro? Y si eso está bastante documentado, es un buen artículo. Y lo han, lo han visto porque ustedes deben haber estudiado artículos de lo simple o lo complejo. Entre más información tengas y de mejor calidad, eso se llama aparato crítico. El sujeto accedió a este tipo de ideas para procesar en su cerebro. Y es lo que va sustentando. Sustentando es lo que respalda el discurso. Y entonces yo digo, para mí... La formación integral es esto y esto y esto, y me apoyo en lo que dice fulano respecto de esta condición, en lo que dice fulano respecto de esta condición, y eso, eso es documentar y le da fuerza al discurso. Siempre documentado a partir de los expertos fundamentalmente o de lo que yo hice. En este discurso tenemos que ver que él sea uniforme, que hay un equilibrio en todas las partes lamentablemente en tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, empezamos a leer y de repente decimos, esto lo escribió un sujeto, esto lo escribió otro sujeto, aquí no hay coherencia con lo que ya había dicho antes. ¿Qué pasa? Y todo tiene que tener una unidad discursiva, tanto en formato como en contenido. Lo que tenemos que identificar es un discurso único, el de ustedes, que se va enriqueciendo y fortaleciendo con el de los otros. Si ustedes logran su discurso y saben en qué orden lo van a presentar, estamos escuchando de ustedes y recurren a los otros para apoyar lo que han dicho. No para decirnos lo que dicen nosotros, no nos interesa, nos interesa lo de los otros en razón de ustedes. Lo veremos después en otro discurso, que se, en, en otro video que se llama Documentar. Es clave cuando les den a leer un documento por extenso o corto que sea, si quieren que ver que hay una unidad en el discurso, lean la introducción y lean el cierre y de repente dice uno, aquí se equivocaron y encuadernaron mal o imprimieron mal porque esta introducción no tiene que ver con este cierre, no hay coherencia. Y debe de cerrar de manera redonda en los comentarios, en las finales o en las conclusiones o al cierre, debe de ser redondo y de repente no ocurre. Lean la introducción y el cierre y se van a percatar. Porque además la introducción y el cierre es lo que fundamentalmente hace solito el escritor. No se puede apoyar en otro, es lo que hace él solo. Un gran autor, Ario Garza Mercado, decía, tiene que ser de tal manera que las costuras deben de ser invisibles. No debemos de ver que aquello sube y baja y que hay pegote. Se tiene que ver el discurso de un sujeto. ¿De acuerdo? Con esto vamos a pasar a nuestro último paso, que es corregir la forma, corregir la documentación, corregir lo... Eh, la, la, la argumentación, 
corregir el estilo. Hay muchas cosas que corregir. Lamentablemente nos han hecho creer que solo hay que corregir redacción de ortografía. Son muchas las cosas que hay que corregir. Tendremos otro video posterior en el que hablemos de todas las revisiones que hay que hacer, en el que es muy importante siempre tener una actitud crítica, exigirme a mí, porque ese escrito, porque ese oficio, porque ese artículo, porque ese libro es mi carta de representación. Esa tesis es un autorretrato profesional. Está diciendo, miren quién es este, no sabe escribir, equivoca las palabras, no hay pulcritud conceptual, me confunde. Cuidado, tengan una actitud crítica porque se están mostrando en un ámbito intelectual. Eh, hagan caso a la intuición porque uno mismo está leyendo y dice, ay, no, pero no, no me importa que no se... No. La intuición es de maravilla cuando nos estamos corrigiendo porque es la primera que dice, no se entiende, ¿a dónde vas? ¿Qué te pasa? Estén muy atentos a cuando usted le dice, sí, pero ay, no importa, ya que no, atiendan a su intuición. Fundamental en el ámbito académico es el trabajo de pares. Con todo valor, dénselo a un compañero, para que el que te, con todo valor hablen con sus ideas, con un compañero. Yo tengo la gran fortuna hoy de compartir el cubículo con el doctor Gustavo Abel Guerrero Rodríguez. Soy malo para... <risa> y cómo discutimos. En otro momento tenía un compañero de trabajo, el doctor David Segura García. Nos tenían que ver discutir y alguien iba a decir, ahorita pasan a los golpes. Ayer estábamos comiendo y discutiendo el doctor Gustavo y yo. Estaba una chica y decía, ahorita... Se... No. En ese hablar y en ese discutir y en ese presentar con los pares, me percato de la debilidad de mi planteamiento. Me percato de los lados flacos. Me percato de que tengo que empezar o que tengo que cambiar de ideas o que tengo que rechazar algunas que daba, por cierto. Mucho cuidado. Con Gustavo, hay veces que digo, ay, qué exquisitez. De repente me enseña cosas que digo, qué maravilla. Qué maravilla es en el campo de la arquitectura. Yo en metodología, pero aprendemos uno del otro. Se cuenta que Simón de Beauvoir, esta gran mujer, que es una de las primeras feministas, tenía el valor de entregarle a Sartre, uno de los filósofos más importantes en su momento de la cultura occidental, le presentaba sus escritos. Seguramente Sartre de 20 hojas le regresaba dos renglones, ¿no? dicen que se lo regresaba y se deprimía por meses. Simón de Beauvoir se deprimía por meses, lo corregía y se lo volvía a presentar a Sartre. Por eso se convierte en Simón de Boba. No lo pierdan de vista, presenten a los compañeros. Es terrible que en centros de investigación la gente le tenga miedo a la crítica. Eso es patético. Yo varias veces he regalado mi libro y pongo en espera de sus comentarios. Sigo esperando los comentarios. <risa> Muy bien, entonces háganlo eso y corrijan inmediatamente. Sé que de repente tenemos que entregar el escrito y vamos viendo y dice, hoy aquí no está la fecha. Ay, esta idea ya no va a acordar con aquello. Aquí está mal expresado. Bueno, luego lo corrijo. No lo hagan porque luego se les olvida, yo más que tengo una memoria terrible. Si no lo pueden hacer en el momento, márquenlo así con un plomonzote, buscar la fuente, corregir, no es el orden, no se entiende, y háganlo después porque si no, se olvida. Disfruten porque se están construyendo intelectualmente. No, pier no pierdan la vista de tomar conciencia de decir, esto lo dice a una maestra Nelly de la UP UPN, Empieza una tesis, no es el mismo que termina una tesis. Voy a ampliarlo. El que empieza a hacer un artículo, nunca, desde ninguna manera, será el mismo que termina de hacer un artículo, porque él se está construyendo, está creciendo, y eso es maravilloso. Disfruten en esta cosa, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. La bibliografía, perdonen, pero se me olvida recomendar la bibliografía. En este caso es un libro de mi autoría, investigación documental, que dice leer, pensar, y hablar con respecto de un tema definido para escribir, escribir bien y con provecho. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en este plano documental, también en el plano de la investigación. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Espero no haber hablado demasiado. Pudieron haber parado varias veces el video. Quiero mandar un saludo a todos los maestros del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Recuérdenlo, por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias.